。はい、こんばんは。こんばんは。はい、今日はですね、指導書の裏側ということでお話をさせていただきたいと思います。えー、きっかけはですね、私の YouTube 動画の視聴者の方に、子供がね、指導書と同じようなあ反論が出ないと。指導のどこが悪いんだろうっていうような質問が来たんですよね。えー、例えば1年生のドキドキドッキングなんて授業があるんですけどもね。えー、まあそこでね、自分が生きていることを実感しているからそう思ったんだなんていうような反応が、ああ、指導者が書いてあったと。<笑>うちのクラスではとてもそんなふうにいかないというようなあのがあったんですよね。いや、それは無理でしょうと。もちろんそういう語彙力を持っている子も稀にはいますけどもね。えー、ですから、あまあ、指導書っていうのはね、村野先生なんかも執筆されてるっていうことですので、ぜひね、えー、その話を今日はあ聞いていきたいなということで、えー、村野先生、まずね、執筆した体験等も含めて、はい、よろしくお願いします。ああえっと、算数の教科書を3年間ぐらい、ライターをしてた時期があって、うんうんでまあ、基本的にはライターに任せられてるんですね。あんまりいろんな制限は当時なかったので、でまあ、指導書の一番の問題点っていうのは、その発問とか、まあ、その子どもの反応例は、ね、出ているんですけども、結局、実際に子どもたちを動かすための作業指示が重要じゃないですか、ノートに書かせるのかとか、えー、どうやって発言させるのかとか、まあ、そういうところをできるだけ私は書くようにして、うんえー、原稿出したんですけども、ただそのスペースの問題もあるんですよね。なるほど。そこまで詳細な指導案という形では、やっぱり書けないので、限界はすごく感じましたね。うん、ただ、できるだけその自分の実践を通して、通したものを載せるようにしましたけども、まあ、なかなかですね、実践を通してないものがたくさん出てるんじゃないかなという印象がありました。<笑>はい、はい。えー、水野先生、なんか調べてあるんですよね。はい。あこれですね、えー、あの今年の6月にですね経済産業省の方で、あの教育イノベーション、えー、小委員会というところがですね、まあ、未来の教育について、うんえー、今かい、教育改革を、ね、練ってるところなんですけど、これ、経済産業省っていうところがあのポイントなんです。あの文科省は、うん、あの文科省の正義感があって、なかなか言えないことでも、他の省庁では言えるっていうところですね。うんうんでこの中でですねまさに指導書の問題について指摘されてるんですけど、うん、そのバックにあの出てますけど、多くの教員が、この紫色のところですね、多くの教員が参照する出版社提供の指導書も、教育委員会との関係上、忖度が働き、無難なものになる傾向があり、その流れを助長していると。出版社とね、もう関係持っちゃってるっていうことで、ね、あのも,うかもう公表しちゃってるんですよね、経済産業省の方では。で、さらに読み進めますと、すでに負担が大きい教員の多くが、もう忙しい先生方ですね、授業の手引きとなっている指導書に頼って、授業を実施していると。そして、教育委員会の意向に沿うため、指導書は学習指導用に沿ったスタンダードなものになってしまう傾向ということで、なかなかね、あの、現場、あの、実態に、あの、目の前の子供たちにね、あったような、あの、授業スタイルが取れない。それに頼ってしまうっていうところがもう指摘されてるんですよね。これ、今年の6月に出されたものですね。これ、初めて見ましたね。はい。その、教育委員会との、に忖度が働いた無難なものってどういう意味やろう<笑>いや、それそうですよね。あの、教科書と大きく、大きく離れちゃったらダメですから、うん、あの、さっきのあの、指導書の執筆者を集めるにしても、まあ、都道府県、自治体によって違うと思いますけど、やっぱりね、うん、あの、まあ、それなりの力のある方も参加しますし、うん、まあ、教育団体の方とも、あの、連携取るところもあるでしょうし、うん、教科書会社とも関係を持つところもあると思うんですよね。うん、まあ、推測ですけど。うんまあ、そういうことですね。はい。という裏側が分かってきたんですけれども、まずね、どれぐらい使えるかって話しましょうか。これは自分の経験ね、えー、使ってみてどれぐらいということで、まず私から言うと、教員になって当初は本当に何も分からなかったので、当時は法則カウントのように発問や指示が書いてあるものも全くなかったので、指導書通りやるんですが、全然うまくいかないし、
そ,のそこに書いてあるような反応は全く出ないんですね。で、自分が悪いっていうふうに思っていました。えー、それでね、あのまあ、こうやってね、発問指示が出るようになって、教育書類を読み出したときに、もうこれは使えないなと思ったのが、もう正直な印象ですね。村野先生、どうですか私も震災になったときに、やっぱりその指導書。がないと授業って絶対できないなと思って、自分で全て考えるのは難しいなと思いましたので、本当に指導書通り最初は進めましたね、1学期の間は。で、忘れもしないんですけど、4月3年生担任して、あの当時ですね、タラバガニの春というね、物語教材が4月の最初に出てきたんですよ。で、これを指導書通りに授業するんですけども、あの、1時間の授業がその指導書通りに終わらないんですよね。だけどこれはやりきらなきゃっていう責任感で必死にやってで結局ゴールデンウィークまで一単元変わってしまって子供たちが先生タラバンガニの春いつ終わるんですかって質問されたことがある<笑><笑>はいあのもうすぐ終わるから頑張ろうなって言いながらやった<笑><笑>水野先生どうですかどれぐらい使えるかって私は1年目の1次学期までは使ってましたで、あの、3学期からあのサークルで勉強するようになったので、あの、あ、これは指導書見てやっちゃダメだなっていうのが分かって、もう勉強してからは、この、この通りやったら絶対つまんなくなるってもう分かるようになったので、<笑>うん、それ以来、もう使ってないですね。うんねまあ、あの村野先生が言ったように、あれや、あの通りやるとまず時間内に授業が終わらないっていうのと、もう一つね、やっぱり僕も、そのね、あそこに書いてあった反応って出ないんですよね、子供からね。それが意外に悩みの種だったので、でも、今はでっこないやろうというふうに思いますね。やっぱりきちっとした実践を踏まえた記録をもとにしてるのかなっていうふうに僕は強く思いますね。村野先生、どうですか、そのあたり。子供の反応ね。ああそうですねやっぱりなかなかそのライターとしても自分が実践してないところが分担される可能性もあるわけで、うん、やっぱりなかなか授業通りできないということとあと普段自分で実践があってもやっぱりその教科書に合わせた形で教科書の流れに沿って組み立てなきゃいけないのであんまり先ほどね水野先生のスタンダードなものになる傾向というのとまさにその通りで、うん、やっぱりどうしてもね無難なところで書くしかなくなっちゃうんですよね。うん、仕方ないと思います。そうなっていくと思いますね。水野先生、どうですその点。コンタクが働いてますからね。はい、<笑><笑>あので、さっきの続きに、あと4行あるんでね。うん、あ言ってください。ますと。私立学校の話、私立校、私,私,私立ですね、うん。は学習指導用の高速化にはあるけども、制約を受けにくい環境にあるため、革新的な授業がしやすい。あの自分で自分たちでね工夫しやすいってことで、えー、能力のある教員を雇えば指導所に依存せずに済むって書いてます<笑>どうなんでしょうね<笑><笑>教科書を超えるようなことってやれるのかなってそれは思いますねだから指導所と教科書また違うんでね、はいえー、あの教科書を超えるような指導ができる教員って僕はそんなに知らないんですけどね。村野先生どうですかそうですね。やっぱり、えー、そ,うそう思いますけど。ただ、その指導書って結局その指導案として使うんじゃなくて、強制研究には使えるんですよね。うんうん、あのいろんな分析が書いてあったり、うんうん、そこはあの研究事業の時にはぜひ読んだ方がいいと思うんですけどね。やっぱりその、今日、今日する授業をあれ見ながらやるのは、やっぱりかなり<笑>、あの危険ですね。国、う、語、ん、なんかもね、えー、筆者の概略だとかね、えー、筆者の,あの、まあ、執筆者の、ねえー、評価とか書いてあって、あれはね、確かにね、そういう部分では参考になる。社会科なんかもね、結構、そういう部分で周辺の資料は参考になる部分はありますね。うん、あの水野先生、その点はどうですかいや、もう参考になるところはある,あると思います、うんね。算数とかはね、答えが載ってるんでね、そこは使いました。<笑>はい、えー、アンケート結果ね、今日ちょっと時間がなくて集計できなかったんですけれども、指導書をもとに授業をしているっていう方が 20%、それからね、参考にしているっていうのは 54% というような感じで、その他 1% という感じですよね。まあ、ベテランの先生もいますし、若い先生もいますからね。まあ、でもどうでしょう、この数字、村野先生。うん
。まあでも、参考にする程度にやっぱり皆さん使うと思いますね。教科によっても随分違うと思うんですよね。うん、図工、図工じゃない、えっと、算数なんかはね、やっぱりすごくみんな使うと思うんですよ。答えが書いてあるからね、まさにね。えー、国語なんかはあんまり使われてないのかなと思いますね。水野先生、どうですか2割の方が、あの、うん、まあ、使っている。まあ、そのニュアンスにもよりますけど、その、うん、もしその通りやってるとしたら、うんうん、きっと授業大変なんだろうなと思いました。うん、<笑>まあ、ほとんど見ないっていう方がね、25% はいるんですけども、まあ、皆さん大体ね、賢く使ってるのかなっていうふうに思いますね。えー<笑>うんえー、ということですね、えー、まあ、もう結論は出てるんですけど、やっぱり参考の一つとしてね、手元に置ける一冊ですので、参考書として使っていただいて、えー、その通りいかないからって悩む必要はないと思いますしね、えー、さっき言ったようにね、えー、まあ、忖度というかね、スタンダードっていうのは、まあ、ある意味ね、えー、毒にも薬にもならないように書いてあるので、えー、なかなかその通りにはいかないっていうことを考えて、えー、ね、えー、授業に、ね、資料として使っていただくといいというのが、この私たち3人の結論ということでいいですかね。うんはい、ということで、えー、今日は指導士の裏側ということで話をさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。